Oke, okay, dengan harga yang lebih mahal yaitu sekitar 500.000 hingga 800.000 rupiah dibandingkan model sebelumnya, Casio akhirnya menghadirkan model G-Shock teranyar mereka yaitu GAB 2100. Sebagai gantinya, fitur touch solar dan bluetooth pun mereka sematkan untuk menggoda para kaum pria. Nah, pertanyaannya, apakah model ini bakal worth it buat kalian beli? Atau lebih baik membeli model sebelumnya yang lebih murah? Oke halo dan apa kabar semuanya selamat datang di channel Indowatch Akhirnya hari ini kami bisa menghadirkan model G-Shock yang paling ditunggu-tunggu yaitu G-Shock GAB 2100 Strip 2A Oke tapi sebelumnya kami hanya ingin menginformasikan kalau semua produk G-Shock yang kami review dan kami jual Tentu saja merupakan produk bergaransi resmi dari PT GAP dengan kartu garansi 2 tahun berteknologi Smart Chip. By the way, selamat datang bagi kalian yang mungkin baru pertama kali berada di channel ini. Dan untuk selalu mendapatkan update jam tangan Casio terbaru, tentu kalian bisa subscribe dan bunyikan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi saat video terbaru kami telah hadir. Oke, okay, G-Shock GAB 2100 memang digadang-gadang menjadi jam tangan favorit setelah resmi diluncurkan pada bulan Mei 2022 lalu. Ya, hal tersebut tentu saja karena model sebelumnya yaitu G-Shock GAB 2100 telah menjadi fenomena baru dengan penjualan yang sangat sukses. Tapi kami sendiri tidak terlalu yakin jika model baru GAB 2100 akan bisa mengikuti penjualan dari model pendahulunya. Bukan karena kurang bagus ataupun hal negatif lainnya, namun karena momentum yang rasanya telah lewat dan tentu saja model terbaru ini hanya akan mendapatkan sisa-sisa kejayaan yang telah dilahap oleh model lama GA2100. Apalagi model terbaru GAB2100 ini sendiri dijual dengan harga yang lebih mahal. By the way, GA2100 dan GAB2100 memang terlihat cukup identik saat kalian pakai di pergelangan tangan. Sebagian orang bahkan terkadang menganggap keduanya sama, namun cukup kaget mengetahui perbedaan harga keduanya. Ya, versi terbaru GAB2100 memang telah mendapatkan upgrade fitur yang cukup signifikan dari Casio. Dan fitur yang kami maksudkan tersebut adalah penambahan fungsi tab solar dan bluetooth pada model teranyar tersebut. Kedua fitur ini sendiri memang telah menjadi andalan dari Casio selama beberapa tahun ini untuk memikat para konsumennya. Nah kami sendiri mengkalkulasikan ada perbedaan harga paling tidak Rp500.000 untuk versi standar dan versi B2100 ini. Jadi salah satu hal yang harus kalian pikirkan sebelum menentukan pilihan adalah apakah kalian ingin mengeluarkan dana setengah juta rupiah untuk kedua fitur tersebut. Menurut perhitungan kami, kedua fitur tersebut cukup murah jika hanya dibebankan sebesar Rp500.000 rupiah. Namun ini tentu saja adalah perhitungan dengan harga pasaran di marketplace ataupun e-commerce. Di mana harga rata-rata untuk G-Shock GA2100 berada di angka 1,5 juta rupiah dan G-Shock GAB2100 dijual dengan harga sekitar 2 juta rupiah. Bagi kalian yang tidak merasa membutuhkan kedua fitur tersebut, tentu saja pilihan GA2100 akan lebih masuk akal. Karena kedua fitur tersebut kami rasa juga tidak akan menjadi faktor penting saat kalian memakai jam tangan. Ya tentu saja umur baterai untuk jam tangan tab solar umumnya memang lebih panjang dibandingkan dengan G-Shock dengan baterai standar. Namun rata-rata masa pakai untuk G-Shock dengan baterai biasa pun sudah sangat lama yaitu kurang lebih 2 tahun. Dan kalaupun kalian mengalami keadaan G-Shock kalian mati total karena kehabisan baterai, biasanya penggantiannya dijamin masih sangat murah. Sebaliknya, tidak ada jaminan baterai tab solar juga akan lebih lama dibandingkan dengan baterai biasa. Apalagi penggantian baterai solar akan menghabiskan dana yang cukup besar yaitu sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah. Namun, balik lagi pada kondisi normal, baterai tab solar umumnya bisa dipakai hingga 4-5 tahun lamanya. Dan tentu saja kebanggaan memakai jam tangan dengan spek yang lebih tinggi biasanya cukup membuat orang-orang rela untuk mengeluarkan dana ekstra. Tapi berbicara mengenai hal tersebut, tentu saja kebanyakan orang tidak akan ada yang tahu apakah kalian memakai versi upgrade ataupun tidak. Keduanya menurut kami hampir sama saja saat dipakai, hanya saja kepuasan kalian sebagai user tentu saja berbeda saat memakai G-Shock GAB 2100. Untuk aplikasi G-Shock Connected masih sama dengan model-model G-Shock sebelumnya di mana kalian bisa melakukan penyesuaian beberapa fitur melalui smartphone kalian. Oke okay guys, demikianlah review kami untuk G-Shock GAB 2100 ini. Secara keseluruhan, kualitas material dan desain model upgrade ini tidak terlihat memiliki perbedaan dengan model lama GA 2100. Walau demikian, Casio sendiri sebenarnya membedakan warna-warna untuk kedua model beda generasi tersebut. Atas waktu kalian selamat di channel ini, kami ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video kami selanjutnya.